Jim. Jin 先下去把其他的这些应聘的先去带到岗位上考得可是北大呀原来是这样那个不过我有一个条件让他带你去财务赵秘书已经想办法再筹钱了给你这三天也是看在我跟了你这么多年的份上
喂，哎，刘总，啊，我是孙宝。对，那个，现在我公司不是遇到困难了吗？我还想找你借点钱缓解一下，把工资的。喂，啊，我知道，但是，但是我会想办法的。你放心，我借你这个钱肯定会还的。刘总，咱们俩都这么多年交情了，对不对？你不能不帮我呀！之前我不是也帮你了吗？喂，哎，刘总，喂。我说啊，你这心可真大，你还能睡着呀？这三天时间已经过去了，我的钱呢？赵秘书，你就再给我一段时间，你放心，这个钱我肯定会凑齐的。再给你一天时间，我告诉你，就算再给你硬心计，这个钱你也拿不出来。我就实话告诉你吧，咱们啊，跟张总啊签的那个合同就是个无底洞，就算你有多少钱，你都填不满。什么？原来是你啊！是你诱导我和张总签的那个合同。没想到，这么多年，张秘书，我对你不薄吧？你为什么要这样对我？你呀、啊，是待我不薄，但是啊，张总啊，给我的条件更好。我们两个商量好了，等你啊，坚持不下去，公司倒闭了。这以后啊，公司的董事长就由我来做，他呀把这个公司啊给买了。你们，这是我一手创办的公司，没想到被你们给算计了。现在说这些还有什么用啊？你看，我也伺候了你那么多年，这样吧，我以后啊当董事长之后啊，你呀、啊、就当我秘书，也该轮到你伺候伺候我了。你呀、啊。就别说风凉话了。既然我现在拿不出这个钱，这个工资我也只能给你。行，我走。早就受够你了，算你啊，还挺识相的。等一下，你是谁呀、啊？我，苏小志。对，雷总，你还记得我？我今天是过来上班的、啊。上班？你还上什么班呀、啊？这公司啊，都快倒闭了。这样吧，这我以后啊，当了董事长，你呀、啊，跟着我换。李总，赵秘书这是怎么回事、啊？还李总，他呀，现在什么也不是。我呀，也别叫我赵秘书了，以后啊，请叫我赵总。你好好的讨好讨好我，说不定我还能给你一个好的职位。是，苏小志，现在我的公司啊已经倒闭了，你啊，还是去别的地方找更好的工作吧。董事长，这怎么能行呢？我之前可是答应过您的，到底有多大的问题，我来帮你。帮？你拿什么帮呀？你有钱吗？钱？需要多少钱？口气还不小，你有吗？要想解救这个公司啊，需要两千万呢。不就是两千万吗？我有。李总，这个卡里啊有两千万。哎呀呀，还两千万？这卡里两千都拿不出来吧？是啊，小志，你这刚大学毕业，没有多长时间，哪来这么多钱啊？李总，您所不知。我大学毕业以后啊，就去出国留学了。在国外这几年啊，我发明了一个专利，被一家公司啊看中了。他们呀，就花高价买断了这枚技术。赵秘书，你刚刚说的话，我在门外也都听到了。其实啊，我早在前一段时间就已经回来了，发现李总的公司啊有问题，所以啊，就一直偷偷的暗中调查。没想到啊，是你和张总搞的鬼。什么？
这段时间，我已经把差不多的证据都搜集齐全了。到时候啊，直接往法院移交，你看到时候倒霉的是谁？什么？董事长，刚才都是我不好，你大人不计小人过，你别让他去上法院去告我呀！行了，张秘书，这些啊，都是你自作自受，咎由自取。你呀、啊，赶紧给我滚出去，等着法院的制裁吧！行。我滚！苏小志，这一次真是太谢谢你了。如果不是你，我估计啊，我的公司就真就落到他们手里了。李总，你千万别那么客气，我能有今天啊，还都是因为你嘛。那个李总，不好意思啊，我刚刚骗了你。其实啊，这个卡里没有两千万，但是度过这次危机啊。是足够了，刚才我说的那些话也都是吓唬他。现在我们啊，先要拿这笔钱把员工的工资发上，然后稳定住员工的心情。然后啊，我已经制定好后面的方案了，我相信啊，咱们公司一定能起死回生的。好，苏小志，当年啊，我没有看错你。那行，这个卡你先拿着，咱们一起去给工人发工资。好。